வேற என்ன வேண்டும் இதுக்கு மெயின் சப்போர்ட் என்னோட டேரக்டர் பாரதி குமரன் சார் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தார் இந்த படத்துக்கு அதையும் தாண்டி பெரிய உழைப்பாளி அவர் ஆக்சுவலி காலைல ஆறு மணிக்கு கிளம்புறாருனா நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு தான் போவார் அப்படி அப்புறம் என்னுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் அதாவது எனக்கு ஒரு டைம் ஃப்ரேமே கொடுக்கல இன்னைக்கு இதுக்குள்ளால முடிக்கணும் எனக்கு ஒரு ப்ரெஷர் பொதுவாக எல்லா படங்களையும் இருக்கும் எனக்கு நார்மலாக ஆனால் இந்த படத்தில் எனக்கு ப்ரெஷர்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை எனக்கு என்னொன்று யங்ஸ்டர்ஸ் என்னோட ஏஜ் தான் உங்களுக்கும் ஸோ ஜாலியாக இருந்துச்சு எல்லாம் ஒரு பிக்னிக் மாதிரி தான் ஒரு இடமா போயிட்டு ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஸோ பெரிய ப்ரெஷர்ஸ் இல்லை அண்ட் பிரேம்குமார் சார் உங்களோட ஒர்க்ஸ் உங்களோட பாடல்கள் தான் எனக்கு அடுத்த ஒரு பூஸ்ட்டு ஏன்னா ஒரு விஷுவல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது பேக்ரவுண்டில் சாங்ஸ் நல்லா இருக்கணும் சாங்ஸ் நல்லா இருந்தால் நமக்கும் ஒரு ஆத்மாத்மா ஒரு விஷுவல்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஸோ அது எனக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த படத்துக்கு நல்ல விஷுவல்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ சார் அப்புறம் என்னோட ஹீரோ ரெண்டு ஹீரோ ஒரு ஹீரோயின் அவங்களோட ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு பார்த்துருப்பீங்க சாங்கில் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க ஏன்னா ஒன்று இது பண்ண மாட்டேன் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்லாம் ஒன்றும் இல்லை எஸ்பெஷலி ஹீரோயின் லாஸ்ட்டு அவங்களோட ஃபைட் சீக்வன்ஸ்லாம் உண்மையிலேயே நிறைய அடிபட்டுச்சு எல்லாருக்குமே பட் தே ஹவ் டன் அ கிரேட் ஜாப் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதோட முடிச்சுக்கலான்னு இருக்கிறேன் இங்கே வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஐ வுட் லைக் டு um ask me the people to give all your support and you are the right person to reach to the public what what to say so please support us and that's all i can say thank you idu ottalip kodutha camera man ku romba romba nandri solikiren adukadhe enoda assistant log avaru ottalip koduthanaala dhaan indha fight vandu indha lokku nalla vandirukku director kum producer kum nandri theriyithu kodukiren adu editing la na vandu work pannum bodhu avudi script அப்படி ஸ்கிரீன் பிளேலாம் பார்க்கும்போது இப்போ தேவையான ஒரு கதையாக இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு என்ன தேவையோ அந்த எடிட்டிங் நான் கொடுத்துருக்கேன் படம் நல்லா வந்திருக்கு அப்புறம் இதோட இதில் என்னோட ஒர்க் பண்ண கோ டேரக்டர் டான்ஸ் மாஸ்டர் ஃபைட் மாஸ்டர் கேமராமேன் எல்லாருமே தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் மியூசிக் டேரக்டரும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ப்ரொடியூசரும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ படம் நல்லா வந்துருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்து நல்லா ஆதரவு கொடுக்கணும் நன்றி வணக்கம் நீ வந்து எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து இந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வாழ்த்து கொடுத்த டைரக்டர் சருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் நல்ல ஒரு மூவி நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மறக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா அந்த குட்டீஸ் ரெண்டும் எப்பவுமே என் கூட தான் சுற்றிட்டுருக்கோம் ஸோ ஐ லைக் திஸ் சாங்கில் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சரி ஹீரோயின் அம்மாவாக போட்டிங்க நானே பார்க்க அந்த மாதிரி தானே இருக்கேன் எனக்கே செகண்ட் ஹீரோயின் சான்ஸ் ஏன்னா செகண்ட் ஹீரோ வேறு இருக்கார் போல் இருக்கு படத்தில் ஸோ அவங்களுக்கு பேரா போ அந்த மாதிரி எதுவும் ஆஃபர் கேட்டிங்களா அவங்ககிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி இல்லை இல்லை அப்படிலாம் கேட்கல எனக்கு மதர் ரோல் பண்ணால் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த மதர் ரோல் பண்ணும்போது ரியாஸ்டாக்கு என் பொண்ணுக்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி அந்த ஃபீல்டில் தான் நான் இங்கே நடித்தது சீரியலி பிரேக்னா என் பொண்ணாக நினச்சி தான் நடித்தது அது ஸோ இட் தேங்க்ஸ் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ண பிரேக்னா தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நிறைய பார்க்குறோம் ஹீரோஸ் ஒன் பி ஸோ குட் ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்கும் ஹியர் தி ஹீரோஸ் ஆர் வெரி குட் அப்புறம் ஒரு மெசேஜ் சாந்தகுமார் வந்து என் தம்பி மாதிரி அவர் ஒரு மெசேஜ் இருக்குதுன்னு சொன்னார் சோஷியல் காஸ்ட் மெசேஜ் ஸோ ஐ வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை தட் அண்ட் தேர்ட் திங் சிவபாரதி சார் சிரிச்சிகிட்டே இருக்கார் அது பேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் படம் எடுத்துகிட்டு ஒருத்தர் சிரிச்சிகிட்டே இருக்காருனாலே வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதை சிரிக்க வைக்க வேண்டியது கண்டினியூஸாக நம்ம பொறுப்பு லிரிக்ஸில் ஒரே ஒன்று கவனிச்சிங்கன்னா ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து ஆடுவோம் ஆனால் அத்து மீறி போக மாட்டோம் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி சொசைட்டி நவ் சேர்ந்து ஆடினுங்க போங்க ஆனால் அத்து மீறி போகாதுங்க ஏன்னா மீட்டூவில் வந்துடுவோம் எல்லோரும் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் கேஸ்ட் அண்ட் ட்ரூ டூ வெல் ஃபார் தி ஃபோர்த் கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தேங்க்யூ இந்த எனக்கு வந்து நான் ஒரு படம் பண்ணு அந்த மாதிரி வந்து டேரக்டர் அப்ரோச் பண்ணார் ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு எப்படி பண்ணுறது இங்கே யாருமே எனக்கு சப்போர்ட்டு எனக்கு தெரியல அவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் அதனால் கூட வந்துட்டு அவங்க இல்லை இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எப்படி பண்ணலாம்ட்டு ஒரு எல்லாம் எனக்கு என்கரேஜ் ஒரு பூஸ்டப் பண்ணி விட்டார் ஸோ வந்த உடனே எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு ராஜு சார் நாதன் சார் கார்த்தி சார் அண்ட் முரளி சார் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்து இங்கே சென்னையில் என்னென்ன எனக்கு எங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணுமா எல்லா ச
ஸோ எல்லாருக்கும் வர நான் வந்துட்டு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க ரொம்ப வருஷ கனவு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நிற்கணுன்றது அது இன்றைக்கு நடந்திருக்கு ஸோ இப்போ கொஞ்சம் நேர்வஸாக இருக்குது அண்ட் அந்த கனவை நிறவாகி கொடுத்த என்னோடய டைரக்டர் சுபாரதி குமரன் சார் அவருக்கு மிக்க நன்றி பிகாஸ் அவர் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி அவங்கள மீட் பண்ணியிருந்தேன் என்ன நம்பிக்கையில் இவ்வளோ ஒரு பெரிய ரோலை என்கிட்ட கொடுத்தாங்களும் தெரில பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் எந்த ஒரு டேரக்டருமே இவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அது முதல் படத்தில் அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க அவ்வளோ விஷயம் கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் மை ப்ரொடியூசர்ஸ் சுப்பிரமணியன் சார் அண்ட் உமை மேம் டிமா ரெட்டி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவின் மீ சச் அன் அமேசிங் ரோல் அண்ட் சச் அன் அமேசிங் டீம் ப்ளஸ் பிலீவ் இன் மீ அண்ட் கிவின் மீ சச் அன் அமேசிங் ரோல் ஐ கேன் தேங்க்யூ இன் அஃப் அண்ட் அடுத்ததான் எங்கள் மியூசிக் டேரக்டர் எந்த ஒரு சாங்குக்கும் எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை பட் ஃபஸ்ட் டைம் சாங்கை கேட்டதுலேருந்து திருப்பி திருப்பி கேட்கணும் போல் ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்ததாக சினிமோட்டோகிராஃபர் அலெக்ஸ் சார் ஒவ்வொரு ஆக்சுவலாக விஷுவல்ஸ் பார்க்கும்போது தான் பார்த்தேன் ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு பண்ணும்போது எங்களுக்கு தெரியல அண்ட் சினிமாவையும் தாண்டி ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க சார் என்ன அப்படின்னா நிறைய இடத்துல என்ன ரெஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க அதை எங்கிட்ட சார் சொல்லவே இல்லை ஆக்சுவலாக அவங்க கோல் பண்ணி சொன்ன அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ இதெல்லாம் அவங்க பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை பட் பண்ணியிருந்தாங்க தேங்க்யூ சார் அடுத்த பார்த்தா எடிட்டர் ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி தான் மீட் பண்ணியிருந்தேன் அவங்கள அண்ட் விஷுவல்ஸ் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது இப்படிலாம் சண்டை போட்டிருக்குமா இல்லை அப்படின்னு அண்ட் சில விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அடுத்தடுத்த மூவியில் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் யாரோட பேசணும் அண்டு சில பல விஷயங்களை நான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்ததாக நம்ம ஸ்டன் மாஸ்டர் இடி மீன இளங்கோ சார் சின்ன வயசில் கிக் பாக்ஸிங் பண்ணியிருக்கேன் பட் சினிமா ஃபைட் தான் என்னென்னு தெரியாது படத்தில் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஒரு நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க த்ரீ டேஸ் ஈஸியாக பீச்சில் மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக்லேருந்து ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரை ஒரு சின்ன ஒரு அடி கூட படாமல் அவ்வளோ அழகாக கம்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் முக்கியமாக ஆளுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணும் சாந்தகுமார் சார் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக ஹண்டரில் இருந்தேன் படம் பண்ணணும் படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சின்ன சின்ன ரோல் பண்ணிகிட்டு வந்தேன் அப்போ ஒரு எதாச்சியாக சாரோட கண்டாக்ட் கிடச்சிது இவங்க ஒரு மூவிக்கு ஆக்சுவலாக டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் பட் அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நடக்கலை இந்த மூவிக்கு அவங்களே என்னை கோல் பண்ணி டேரக்டர் சாரோட இன்ட்ரோ பண்ணி பேசி தான் இந்த மூவி கிடச்சிது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க தான் கோ டெரக்டர் ஒரு விஷயத்தை எப்படி கன்வே பண்ணணும் டயலாக்ல எப்படி கன்வே பண்ணணும் என்ன மாதிரி இமோஷன்ஸ் கொடுக்கணும் எல்லாம் பக்கத்துல இருந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க தேங்க்யூ சார் அண்ட் இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு லோ பட்ஜெட் மூவியோ இல்லை ஒரு வளர்ந்து வரும் கலைஞனுக்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டாம் அது பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மீடியா நண்பர்களாலையும் தான் அவங்க கொடுக்குற பூஸ்டும் அவங்க கொடுக்குற இதுவும் தான் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகுது அதுக்கு நிறைய உதாரணம் இருக்குது ஸோ இந்த மூவியில் இது என்னோடய ஃபஸ்ட் முயற்சி உங்களை எல்லோரும் கண்டிப்பாக பிடிக்கணும்னு நம்புகிறேன் அப்படி கொடுத்துருங்க எனக்கு மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் கொடுங்க தேங்க்யூ அண்ட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் மை ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் நரேன் அண்ட் பிரேனா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் மூணு பேரும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஒரு டுவெல் டேஸ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ஒரு விஷயம் பிடிச்சி அந்த இடத்துலேயே பாராட்டுவாங்க ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் கைஸ் யூ கோ பிளேசஸ் அண்ட் படித்து முடித்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ இருந்தே சினிமாவில் எப்படியாவது உள்ளே வரணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை அதுக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு வேலை கிடச்சிது வீட்டை போய் சொன்னேன் ஆஸ்திரேலியாலாம் போல் சினிமா ட்ரை பண்ண போவேன் கொஞ்சம் தயக்கம் இருந்துச்சு பட் சப்போர்ட் பண்ணாங்க மை பேரண்ட்ஸ் மை பிரதர் மை சிஸ்டர் தேங்க்ஸ் டு தெம் அப்புறம் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கஜன் கஜரூவன் எரிக் ஆக்கில் அண்ட் முக்கியமாக ஒரே ஒரு ஆளுக்கு நான் தேங்க் பண்ணணும் அது எவ்வளோ தேங்க் பண்ணாலும் பார்த்தாது பாலாஜி ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஹி வாஸ் வித் மீ ஒவ்வொரு ஒரு ஸ்டெப்பாக என்ன சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணி ஒரு மூணரை வருஷம் எதுவுமே நடக்கலை ஸோ அடிக்கடி பாலாஜி தான் சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தடவையும் மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ தேங்க்யூ பாலாஜி ஃபார் பீங் த அண்ட் கண்டிப்பாக உங்கள் சப்போர்ட் எல்லோரும் பேர் என்னோட முதல் படம்
college la hod irukra as an audio engineering lecturer and also teach music production and um, i know riana ma'am fedas sir so uh, it was a pleasant surprise avanga ella vandu inga namakku vaalthranga i'm so happy uh the padathla mukkiyama ashir varadi kumaran sir um wonderful கம்யூனிகேஷன் அவர் வந்து கிளியர் கட்டாக சொல்லிடுவார் நமக்கு என்ன வேணும் ஒரு ஒரு சாங்கும் வித்தியாசமாக இருக்கணும் ஒரு சாங் இன்னொரு சா சாங்கோட சைடில் அதில் வரவே கூடாது அண்ட் ஸோ எல்லா கிளாஸான ஆட்களுக்கும் நமக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும் ப்ளஸ் அந்த படத்தை சார்ந்தும் இருக்கணும் ஸோ ஸ்கிரிப்டோட ஒட்டியும் இருக்கணும் ஸோ இட் வாஸ் வெரி சேலஞ்சிங் ரொம்ப குயிக்காக நம்ம வேலையெல்லாம் முடித்தோம் ஆக்சுவலி நமக்கு டைம் போனதே தெரியல டக் 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 டக்குன்னு அது அது அதான் அமைஞ்சிருச்சு ஸோ it was uh, very wonderful working with you sir and uh, for background score starting la i happened to see the whole movie and it was amazing and so i can see the efforts um, camera is really good editing is amazing fight sequence have come out nice and uh, i would like to thank one and all uh, vai pukin andri sir thank you indha idha enoda mudal padam indha padatha enga vai kudutha director badi sir கோ டைரக்டர் சாந்தகுமார் அண்ணா நான் அண்ணன் தான் கூப்பிடுவோம் அவரை அப்புறம் ப்ரொடியூசர் சார் மேடம் அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி கூட ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் தங்கம்னா அன்பு அப்புறம் கோ ஆர்டிஸ்ட் கோ ஆர்டிஸ்ட் சொல்ல முடியாது அவங்கள அவங்கெல்லாம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க அந்த படத்தில் கதிர் அஜய் தர்ஷன் ஹீரோ நரேன் அப்புறம் பி கே ஹீரோயின் நாங்கள்லாம் ஒரு ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ளஸ் ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாருமே ஸோ அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன் அண்டு சாங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாேருக்கும் ஒரு ஃபேவரட் இருக்கும் எனக்கு இதில் ஒரு கானா பாட்டு இருக்குது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது எங்கள் டேரக்டர் சார் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு சூப்பராக ஸோ ஒரு புது முகத்தை வந்து எப்படி வேலை வாங்கணும் அப்படின்றது வந்து சார் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் ரொம்ப என்ன என்ன தேவையோ அது மட்டும் கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக நாங்கள் எல்லோரும் டீமாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவர் அவ்வளோ அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணார் அப்புறம் வந்திருக்க கெஸ்ட் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி சாந்தகுமாரனை பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஒரு ஆடிஷனில் இருந்து டப்பிங் முடிஞ்சு இப்போது இது வரைக்குமே இந்த ஸ்டேஜில் நிற்கிறேன்னா அதுக்கு அவர் தான் காரணம் சாந்தகுமார் அண்ணன் தான் காரணம் மேலும் இந்த மாதிரி வந்திருக்க பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன படத்தை வந்து நீங்கள் தான் கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ படத்தை வந்து நீங்கள் எல்லோரும் தேட்டரில் பார்த்து உங்களோட ஆதரவு கொடுங்க இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ மச் லவ்லி சாங்ஸ் இங்கே வந்து பிரேம்குமார் சார் வந்து என்னோடய லெக்சரர் டீச்சர் யூ டாட் மீ ஆடியோ இன்ஜினியரிங் இஸ் அ ஃபேன்டாஸ்டிக் டீச்சர் and the songs have come out really well i wish him great success it's been long due for him definitely he should come as one of the prominent music directors he has so much talent he has and knowledge and my friend uh, darshan uh am evlo pesuva madala na idu pakkavilla ye munadi oru vartha kuda pesa matta eva par smile panite iruma but i'm is a wonderful human being adukaga da kooptu one odi vandha nanu and uh, next for prem kumar sir because it's his music and uh, I, the team is so lovely and friendly i'm so happy about it i'm sure the director must have been a great guy and also the producers so um, mr narain right you wishing him all the best as a hero hero in reena va prayan prena prena all the best you look so beautiful and first of all i forgot to say and modu modalla vandu enakku or periya hit kodutha mr venkatesh sir irukkara mala mala song adu lovely ah pictureize panni market panni romba alaga pramadamana vetri kodutundra i'm so glad that i'm sitting next to him on the same stage peerada sir sir wonderful movies kodutirukkaru i'm sorry sir who paid and they sir and all the people vijay lakshmi and everybody here uh, and nice to be on the same stage as you are all and wishing you the very best for the songs as well as the movie keep rocking thank you um i would like to take this opportunity to thank my producers anu mani sir ready sir for believing in me and for giving me this opportunity and i couldn't have asked for a better launch so thank you so much uh my director shiva bharti sir thank you so much for believing that i could play this role 
and believing in me and my character Ashwarya. Um, your support meant a lot. Uh, oh God, I'm so nervous. <laughs> um, both my co-stars, um, Nareen and Tarshan, you guys are incredibly kind and uh, talented and I wish you both immense success and I really pray that you both break all records with all your upcoming projects. So all the very best and I hope that I get to work in the future with the two of you all. And my mother, on-screen mother, <laughs> Sai Didi, thank you so much. Um, I mean, uh, I, I cannot thank you enough because uh, you stood by me through thick and thin and uh, thank you so much for all the love and support. Cinematographer Alexa, uh, thank you so much. I think uh, the visuals are incredible and I don't have to say much, but thank you so much for guiding me every step of the way. I, I mean, uh, I think all of us are beyond blessed that uh, we've got to work with you so early in our career and uh, it was an absolute pleasure working with you. And uh, the entire cast and crew of Verena Vendum, and the technicians, thank you so much for being so cooperative and supportive. The dance masters, Radhika Ma'am, Santot sir, and Bhaskar sir, thank you so much. Our uh, uh, music director, Prem Kumar sir, thank you so much for giving such an excellent score and such a beautiful music. I mean, it's, it's incredible. Thank you so much. Uh, oh God, <laughs> I'm still so nervous and uh, our fight master, Ilango, sir, thank you so much. I think that was like the most difficult part in the movie. And uh, if I did not have your support, I don't think I could have pulled off what I did on screen, which is for all of you all to watch. But thank you once again. And uh, keep, keep giving us all the love and keep showing us all the support we really need it. And thank you so much again. Thank you, guys. Have a great evening. Bye-bye. First of all, in the vibe, in the movie, I'm going to be an important life person. பாபு சார்னு ஒருத்தர் இருந்தாருங்க அவர் வந்தார் என்னை இங்கே ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்தாரு அதோட அது ஆளை காணுங்க அவர் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப அவர் லைஃப்பில் என் லைஃப்பில் நான் அவர் மறக்க முடியாத பர்சன் தான் அவர் தாங்க என் லைஃப்பில் என் கரியரில் வந்தார் டைரக்டர் சாருக்கு இன்ட்ரோ கொடுத்தாங்க அப்புறம் டைரக்டர் சார் என்கிட்ட ஒரு ஆடிஷன் வச்சாங்க எல்லாமே செலக்ட் பண்ணாங்க லைக் ஒரு டேக்ஸ் டைம் மாதிரி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வீக் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுறோம் எல்லாமே நாங்கள் ஸோ ப்ரொடியூசர் சார் அப்புறம் எல்லாம் பேசுகிறாங்க குரூப்பாக ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணாங்க அதிகமாக பேசுவது தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் தான் பேச போகிறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அப்புறம் அவங்களாம் சொன்னாங்க லைக் நீ ரொம்ப ரொம்ப டீசெண்டாக ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்க ஆனால் உண்மையாக சைலண்ட்டாக தாங்க இருப்பேன் நான் அதிகமாக பேசுனதும் கிடையாது லைக் ஒரு வீட்டில் நான் எப்படின்னா ரொம்ப வீட்டை விட்டு வெளியே வராது பையங்க அது வேணால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிறேன் நான் அதிகமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எனக்கு வீட்டில் இருந்து கற்றுக்கிட்டு எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாங்க என்னோடய சர்க்கிள் அதே மாதிரி நம்ம டைரக்டர் சார் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் கேப்டன் ஆஃப் ஷிப் சொல்லுவாங்களங்க டைரக்டரில் அந்த மாதிரி தாங்க அவர் இப்போ ஒரு ரெண்டு கல் இருக்குங்க ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்லிடுறேன் ரெண்டு கல் இருக்கு சிற்பி அவர் தான் வந்து நம்ம டைரக்டர் அந்த ரெண்டு கல் தான் அந்த ஒரு ஆர்டிஸ்டோட டெவலப்மெண்ட்டோட வேல்யூ இருக்குங்க சிற்பி வந்து ரெண்டு கல்லையும் செதக்குறாங்க ஆனால் ஒரு கல் வந்து ஃப்ளாட்டாக படுத்துருச்சுங்க ஆனால் ஒரு கல் மட்டும் ஒரு ஆயிரம் வாட்டி செதுத்தா கூட ஒரு சிலையாக வந்து நிற்குதுங்க அது தாங்க ஒரு ஆர்டிஸ்டோட வேல்யூ அந்த ஆர்டிஸ்ட் வேல்யூ கொடுக்கறதுக்கு கேப்டன் ஆஃப் ஷிப் அந்த டைரக்டர் கிட்ட தாங்க இருக்கு அவர் சொல்ல சொல்ல தான் அவர் செய்ய செய்ய தான் நம்ம செய்யறோம் அந்த சிலையா வந்து நிற்கும் போது நம்ம ஒரு ஸ்டாரா மேக் ஆகிறோம் அதே மாதிரி அந்த கல் ஒரு கல் கீழே வந்துச்சு ஒரு ஆயிரம் வாட்டி அடிச்சா கூட நம்ம ஆயிரம் வாட்டி திட்டினா கூட நம்ம வாங்கி நம்ம ஒரு ஒரு வே ஆஃப் லாங் அந்த ஒரு லாங் நம்ம டிராவல் பண்ணா தான் அது வந்து ஒரு லைஃப்ல ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டோட வேல்யூ அவர்கிட்ட தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் அதே மாதிரி எனக்கு மூவியில நிறைய திட்டி இருக்காங்க எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு நல்ல வெல்விஷராக எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஈவன் அலெக்சர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவார் ஒரு ஒரு சீன் டே இந்த சீனில் லிப் இவ்வளோதும் தூக்காத இவ்வளோ தூரம் லிப் கட் பண்ணு ஒரு கேமராமேன் ஆக்சுவலாக அவங்களாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா வந்து சொல்லணும்னா ஒரு அவுட் புட் நல்லா வரும் நீ ரொம்ப நல்லா இருக்க அவனுக்கு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் நீ பி அ ஃப்ரெண்ட் ஆ ஃபாதர் அப்படின்னு நல்லா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே மோட்டிவேஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாருங்க எவ்ரி டே ஷூட் முடிஞ்சோம் நைட் கால் பண்ணுவாங்க லைனாக டைரக்டர் சார் கால் பண்ணுவார் கேமராமேன் சார் கால் பண்ணுவார் ஈவன் ப்ரொடியூசர் சார்லாம் கால் பண்ணிட்டு அப்டேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க டே இன்னைக்கு இந்த மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் நாளைக்கு இந்த மிஸ்டேக் வரக்கூடாது அது உன் கையில தான் இருக்கு அது நீ மாத்திக்கிட்டேன்னா உன் லைஃப்ல நல்லா ஷார்ப்பா இருக்கும் நான் அந்த மிஸ்டேக்கை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு திருப்பி நாளைக்கு சார் சொன்னாரு ஓகே இவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க அந்த மிஸ்டேக் நம்ம நாளைக்கு வரக்கூடாது அந்த ஒரு பிளானோட தான் ஈவன் அதாலேயே நிறைய மைண்ட் அப்செட் கூட ஆகும் பட் ஆனா அதே எனக்கு பிளஸ் தான் இருந்தது அதனாலதான் இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு அவுட் புட் வந்திருக்கு உங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கும் சாங
and uh, Timaridi bro and Mani Subramani sir. Aungla actually um, simple or rare thing. Aana meet pan nerdtel ya aungla. Ni thanda yam parthak hero. Aana aungla ulo. Ina ina thella something ido plus side cha aungla ke. Aana nandi na epi me marakam atan sir. Thank you so much. And uh, Timaridi bro, aur actually life or end var touch pan taranga. Aana aur life la. Idhi mula thanda aur short and speeda solli te paytar. Ina aur life la allame pathar. வால்வும் சாவும் சொல்ற மாதிரி அவர் வால்வும் சாவும் பார்த்துட்டு இதுக்கு மேல என்ன நடக்குது இது மேல காட் கொடுக்கறதா சொல்லிட்டு மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கா சிவனே அவ்வளவுதாங்க நம்ம மியூசிக் சார் பிரேம்குமார் சார் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர்கிட்ட தான் பாபு சார் மீட் பண்ணல சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும் போது ஆக்சுவலா அணிக்கே சொல்லியிருந்தார் சார் நல்லதான் பா இருக்கு எல்லாமே பண்ணலாம் பா இனிமே எல்லாமே அதே அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டோன்னே நம்ம எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீமா முடிச்சுட்டு நல்லபடியா சாங் அவுட் புட்ல சூப்பராக வந்திருக்கு சார் Thanks a lot, sir, giving a wonderful song, sir. And uh, sorry, Adam Anitna. And welcome, sir, Chief Guest. Thank you so much, sir, uh, giving a good after, sir. And I'm a fight master. If you think about a hero, if you want to fight, at least you have a hard work, daily practice. You can do one day, you can practice. That's why you can do a master. One scene, one fight scene, if you think about it, ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் ஷார்ட் முடிச்சிருவோம் எல்லாரும் கேட்டாங்க என்னங்க ஒரு சும்மா ஒரு ஜாலியாக வந்துட்டு ஜாலியாக முடிச்சுட்டு போயிட்டானே இவனெல்லாம் ஏங்க எதுவுமே பண்ணலையா எல்லாம் எதுவும் அடி எதுவும் ஜாலியாக பண்ண சிம்பிளாக பண்ணிட்டு போகிறானே அப்படி சொல்லிட்டாங்க ஆக்சுவலாக அது அந்த ஒரு பூஸ்டப் கொடுக்கறது நம்ம மாஸ்டர் தான் ரொம்ப நன்றி சார் அண்டு சங்கர் சார் எடிட்டர் எடிட் ஆஃப் த மூவி அவர் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி சொல்லு டெய்லி எப்படின்னா டெய்லி உக்காந்துருவார் எந்த படம் இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் பர் டே ஒன் ஹவர் ஆச்சா ஆஃப்டர் அரௌண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் மேக்ஸிமம் டெய்லி ஒன் ஹவர் ஆச்சும் அதை இல்லை இந்த கரெக்ஷன் பண்ணிடணும் இதை மாற்றிடணும் இந்த சீனுக்கு பல இந்த சீன் வைக்கலாம் அவர் அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டோட ஈவன் டைரக்ட் சாரோட கோஆர்டினேட் பண்ணி பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காங்க அவுட் புட்டில் ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு சீனும் ஒரு அந்த ஒரு ஜம்பிங் அந்த எதுவுமே இல்லாமல் எனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதாங்க தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அதனால அவர் அப்படி எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க சூப்பருங்க வேறு லெவல் சார் தேங்க் யூ சார் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாந்தகுமார் சார் சாந்தகுமார் ப்ரோ நான் அண்ணா தான் சொல்கிறேன் அவர் எப்படின்னா ஒரு டைலாக் நம்மளுக்கு சப்போஸ் சொல்லிட்டு நம்ம டைலாக் சீட் கொடுத்துருவாங்க மார்னிங்கில் சப்போஸ் அது உனக்கு வரலேன்னா ஒன்றுமே இல்லை பின்னாடி இருந்து ப்ராம் பண்ணுவார் பாருங்க வேறு லெவலுங்க ஆக்சுவலாக எல்லாருக்குங்க வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காருங்க ப்ராம் சம்டைம்ஸ் சம்டைம்ஸ் எதாவது மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா எடுத்து கொடுப்பாருங்க சீரியஸ்லாம் அண்ணா லெவல் மாமி அப்புறம் லிரிக்கல் சார் சார் நீங்கள்லாம் அந்த பிஏ இப்படி எழுதுறீங்கன்னா உங்கள் வாலிபா வயசில் செம்ம லவ் போல சார் சம சார் அண்ட் சாரி யாருனா மறந்துட்டுனா ரொம்ப நான் த தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க மன்னிச்சுக்கோங்க அண்டு தங்கம் அஸ்டன் டைரக்டர் அண்டு அன்பு அவங்களாம் ஆக்சுவலாக சாலக்குடி ஃபால்ஸில் ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க சாங் ஷூட்டு தண்ணி ஆல்மோஸ்ட் இவ்வளோ நெக்காக வர இருக்குங்க அந்த பையன் பார்த்து இறங்கி போயிட்டு இருக்காங்க உள்ள ஏன் நான் அப்போ அது லொக்கேஷன் பண்ணிட்டு வரேங்கண்ணே வேறு லெவலுங்க அங்கே எங்கே வந்து தேங்க் யூ தேங்க்யூ அன்பு நீங்கள் எல்லாம் அவுட் புட் கொடுக்குறது தான் எல்லாம் நல்லபடியாக வந்திருக்கு வித் உங்கள் சப்போர்ட்டோட என் கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் Thank you so much. Artist and all of you. They are at the next level. 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 I will go to the next level. Thank you sir. 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 That's the Pom Pom song. அதில் பார்த்துருப்பீங்க ஏ கே சாந்தகுமார்னு அதனால தான் லிரிக்கல் அண்டு இணை இயக்குனர் அப்படின்னு வருது ஆக்சுவலாக மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்டிஸ்ட் வந்து நம்ம நானும் சாரும் சேர்ந்து செலெக்ஷன் பண்ணுறது தான் ஆக்சுவலாக ஆடிஷனுக்கு நம்ம கிட்ட அனுப்புகிறாங்க நிறைய பேர் அந்த ஃபோட்டோஸை பார்த்து சார் கிட்டே ரெஃபர் பண்ணுவேன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு நல்லா இருக்காரு இந்த கேரக்டர் சூட் ஆகுமான்னு ரெண்டு பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சரி வாங்க வர சொல்லுங்கன்னு பார்க்கும் ஆடிஷன் வச்சு பார்த்தா அப்போ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்களும் வாய்ப்பு கொடுப்போம் நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ தான் அந்த அதை வந்து அவங்க ஆடிஷனில் நடித்ததுனால தான் அவர் அங்கே அங்கே உட்காந்துருக்கார் தர்ஷனும் சரி நரேனும் சரி அருண் மற்றும் பே பிரேயர்னா எல்லாருமே அவங்க அவங்களோட முயற்சியில் வந்தவங்க தான் இது நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அவங்க வந்தவங்கன்னு இல்லை அவங்க டேலண்ட்டு ஜஸ்ட்டு நான் ஒரு இன்ட்ரோ தான் கொடுத்துருக்கேன் அவங்களுக்கு அலெக்ஸ் சார் அலெக்ஸ் சார் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான இது விஷுவல்ஸில் வந்து விஷுவல்ஸும் சரி சீன்ஸ்லேயும் சரி டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒன்று ஒன்றும் டிஸ்கஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ்
நம்ம சில டைம்ல அவரும் சொல்லுவார் இப்படி பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்பாரு அதனால தான் விஷுவல்ஸ் இந்த அளவுக்கு அழகாக வந்திருக்கு சாலக்குடியில் எல்லாம் ஃபுல்லாக ரெயிலியே தான் சாங் ஷூட் பண்ணும் அது பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த கஷ்டப்படுத்தோட பலன் நாங்கள் விஷுவலாக தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்புறம் பிரேம் சார் சொல்லவே தேவையில்ல அவரோட சாங்ஸ் எல்லாம் இப்போ முன் சாங் கேட்டிருப்பீங்க அந்த சாங்குக்கு உயிரூட்டுது அலெக்ஸ் சார் ஆடியோவும் வீடியோவும் சேர்ந்தது அடுத்தது தர்ஷன் அவர் வந்து டைலாக் எழுதி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து ஹோம் ஒர்க் மாதிரி வீட்டில் போயிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார் நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டு சொன்னோன்னா இந்த டைலாக் தானே ப்ரோ இந்த டைலாக் தானே ப்ரோ கரெக்டாக சொல்லிடுவார் அதனால் அவர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லாவே பண்ணியிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கூடிய சீக்கிரம் ஒரு ஹீரோ ஆகிடுவார்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி ஆகிட்டார்னு நினைக்கிறேன் திமா ரெடி சார் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூசர்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருமே சுப்பிரமணி சார் ஆகட்டும் அனு மேடம் ஆகட்டும் எல்லாமே ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக இது பண்ணுவாங்க ஸ்பாட்டில் வந்தாலும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க பிகே தமிழ் தெரியல அப்படின்னாலும் அந்த டைலாக் நம்ம சொல்லும் போது அதை உள்வாங்கி அது என்ன ரியாக்ஷன் பண்ணணும்ட்டு முன்கூட்டி தெரிஞ்சுப்பாங்க எங்கிட்ட கேட்டு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணலாம் சார் இந்த டைலாக் எப்படி பண்ணுவோம்னு சொல்லலாம் அந்த ஹோம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஹோம் ஒர்க் பண்ணாலும் பின்னாடி நான் ப்ராம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அதை கேட்டு கேட்டு பேசுவாங்க ஆனால் அது கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் நரேன் அவரும் அதே தான் ஒரு ஒரு டைலாக்கையும் கேட்டுட்டு எப்படி பண்ணலாம் ப்ரோ ஒரு ரெண்டு மூணு இது விஷயம் கேட்பாரு இப்படி பண்ணலாமா ப்ரோ இப்படி பண்ணலாமா அப்படி நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை கேட்டுட்டு ஓகே அவரும் பர்ஃபார்ம் நல்லாவே பண்ணியிருக்காரு டேரக்டர் சார் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தில் எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்து அவர் கொடுத்த ஃப்ரீடம்னால தான் இப்போ நான் இந்த அளவுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கேன் மாஸ்டர் ஃபைட் மாஸ்டர் வந்து நாங்கள் என்ன கேட்டோமோ லைவாக இருக்கணும் ஃபைட்டு அப்படின்ட்டு கேட்ட மாதிரி லைவாகவே பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஃபைட்டு நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் அது சும்மா ஒரு சின்ன கிளிப்ஸ் மட்டும் தான் போட்டோம் ஃபுல் ஃபைட்டை ஃபுல் லென்த்தாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா இது கிடைக்கும் அப்புறம் சங்கர் சார் நாங்கள் படத்தை எடுத்த எடுத்ததை விட நிறைய நாள் எடிட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்து பார்த்து கரெக்ட் பண்ணி நிறைய எடிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு நான் ஒரு பாட்டு தான் எழுதினேன் பவன் மித்ரா சார் இந்த பாடல் இந்த பாட்டில் மட்டும் நாலு பாடல் எழுதியிருக்காரு வரிகள் ரொம்ப அருமையான வரிகள் நான் சும்மா ஒரு கேலப் சாங் தான் எழுதியிருந்தேன் அப்புறம் முக்கியமாக சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கிற பேரரசு சார் ஏ வெங்கடேஷா ரஹானா மேடம் இவங்கெல்லாம் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வேற ஒரு ஆடியோ லான்ச் நடக்கிற இடத்துலையும் சின்ன படத்தையும் மதித்து இங்கே வந்து எங்களை ஆடியோ லான்ச் பண்ண வந்ததுக்காக உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கோங்க பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த உலகத்தில் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது எங்கள் அப்பா அம்மா இந்த திரையுலகத்துக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது எங்கள் ப்ரொடியூசர் அனுமணி சாலாஜி மாரெட்டி ரெண்டு பேருமே எனக்கு நல்ல ஒரு சுதந்திரம் ஸோ நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதை பண்ணு ஸோ இந்த பட்ஜெட்டில் பண்ணு அப்படின்னு சுதந்திரம் கொடுத்தாங்க ஸோ அவ்வளோ முக்கியமாக என்னை வந்து இப்போ திரையுலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்துகிற வந்து எங்கள் ப்ரொடியூசர் ஸோ அவங்களுக்கு பெரிய நன்றி வந்திருக்கும் என்னை வாழ்த்த வந்திருக்கும் விருந்தினர் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த படத்தினுடைய கண்டென்ட் வந்து நம்ம ஒரு சோசியல் மீடியாவை பற்றின ஒரு கண்டென்ட்டை தான் நான் இப்போ கையில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு புது முயற்சியாக எல்லாமே புதுமுகங்களை வச்சு ஃபஸ்ட்டு எடுத்து பார்ப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு முதல் அடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்கள் பத்திரிகையாளர் எல்லாரும் இதுக்கு ஒரு நல்ல ஆதரவு கொடுத்தீங்கன்னா இது நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறமா நான் எனக்கு படம் பண்ணுறதுக்கு நல்ல கேமராமேன் தேவைப்பட்டது ஸோ அதுக்கு கேமல் அலெக்ஸ் அவர் வந்தார் ஸோ எங்களோட எப்போ வந்தாலும் சரி கூப்பிட்டாலும் சரி எங்கே போனாலும் சரி ஸோ இதில் எடுத்துக்கலாம் இது இப்படி பண்ணிக்கலான்னாலும் தயங்காமல் எடுத்து எனக்கு கொடுத்த அலெக்ஸ் சார் அவர்களுக்கு நன்றி அதுக்கப்புறம் இசையமைப்பாளர் பிரேம்குமார் சிவபெருமான் அவரும் நிறையா ட்யூன்ஸ் எவ்வளோ கேட்டாலும் சரி ஸோ எத்தனை தடவை மாற்றினாலும் திரும்ப 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 எனக்கு போட்டு கொடுத்து ஒரு நல்ல சாங்கை கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ நல்ல ஒரு கண்டென்ட் உள்ள ஒரு படத்தை நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ பத்திரிகையில் எல்லாரும் நீங்கள் வந்து எனக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணி இதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஹீரோ ஹீரோயின் எல்லாமே எல்லாத்தை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு மேலே நான் சொல்லணும்னு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ படம்
அதே மாதிரி இந்த நாதன் சார் அவர் வந்து எனக்கு லொக்கேஷன்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே நிறைய ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தாரு இந்த படத்துக்கு நீங்க ஒரு நல்ல ரிச்சா பாக்குறீங்கன்னா அது எனக்கு முக்காவாசி நாதன் சார் ரெடி பண்ணி ஸோ பிஎம்டபிள்யூ கார்ல இருந்து பீச் ஹவுஸ் ஆகட்டும் ஸோ எங்க ஒரு லொக்கேஷன் ஆனாலும் ஸோ நாதன் சார் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பா இருந்து இந்த படத்துக்கு நல்லா ரிச்சா வர்றதுக்கான ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பா இருந்தாரு ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த படம் ரொம்ப ரிச்சா வந்திருக்கு இந்த படம் வேற என்ன வேண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு டைட்டில் உண்மையிலே ஒரு வாழ்க்கையில் வேறு என்ன வேணும் அப்படின்னு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் நடந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த டைட்டில் இந்த படத்துக்கு வச்சுருக்க ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுக்குற டைட்டில் அதே மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் கிட்டத்தட்ட ரகனா மேடம் சொன்ன மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு அல்லது பதினாறு வருடம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவங்களை இப்போ தான் நான் சந்திக்கிறேன் நேரில் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து எனக்கு வேறு என்ன வேண்டும் உங்களை சந்தித்தது போதும் டீம் இந்த படத்துடைய டீம் நம்ம பேரரசர்லாம் வந்து நானும் பேரரசரும் கொள்கையாகவே வச்சுருக்கோம் சின்ன படங்களுக்கு போகிறது அப்படின்னு இப்போ தான் வரும்போது கேட்டேன் நான் அவருங்க அந்த கேட்டார் என்ன சார் சின்ன படத்துக்கு போகிறதுன்னு முடிவோடு இருக்கீங்களா அப்படின்னாரு பெரிய படத்துக்கு யாரும் போவாங்க சின்ன படத்துக்கு நம்ம தாங்க போகணும் அப்படின்னு அந்த வகையில் அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் அந்த படத்துடைய மொத்த டீம் மேடையில் உட்காந்துருக்காங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நன்றி சொன்னது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நான் டேரக்டர் வேறு ஸ்பெஷலாக சொல்லிவிட்டேன் சார் நன்றியை தவிர மற்ற எல்லாம் சொல்லுங்கன்னா அவரும் வந்து நன்றி தான் சொன்னார் இந்த தெலுங்கில் சம்மரசிம்மா ரெட்டி அப்படின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அந்த படத்துலேருந்தே எனக்கு அந்த அந்த பேர் ரொம்ப பிடிக்கும் சம்மரசிம்மா ரெட்டின்னு இன்றைக்கி சாலத்திம்மா ரெட்டி மனசில் பதிஞ்சு போச்சு ரியலி ஐ லைக் ஒரு நேம் சார் சாலத்திம்மா ரெட்டி சல்லாத்திம்மா ரெட்டி பார்த்தீங்களா சல்லாத்திம்மா ரெட்டி இப்போ ஐ லைக் தட் நேம் வெரி மச் கடைமா அனைமா ஐ எம் கோயிங் டு புட் மை அனதர் நெக்ஸ்ட் மூவி த வில்லன் நேம் இஸ் சல்லாத்திம்மா ரெட்டி வித் ஒரு தர்மிஷ் பட் அவரும் நல்லா நடிச்சிருக்காரு படத்தில் உண்மையிலே பாராட்டணும் அதுக்கு அப்புறம் தயாரிப்பாளர் உண்மையில் ஏன் அவங்ககிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்னா ஒரு ஸ்மால் பட்ஜெட் இல்லை மீடியம் பட்ஜெட்டில் ஒரு படத்தை ஒரு நியூ டீமை நம்பி இறங்கினதுக்காக சல்லா திம்மா ரெட்டிக்கும் அனுமணி அவர்களுக்கும் என்னுடைய ஸ்பெஷல் வாழ்த்துக்கள் ஸ்பெஷல் கங்கராஜ் அப்புறம் அனுமணி மேடம் நீங்கள் தான் ஹீரோயின் அம்மா நினச்சிருக்கீங்கன்னு நினச்சேன் ஐ திங்க் யூ ஆர் த மதர் கேரக்டர் ஃபார் தட் ஹீரோயின் ப்ரேயர்னா நான் ஐ தாட் பிஃபோர் யூ ஷுட் கோயிங் டு ஸ்பீக் அப்புறம் பார்த்தா அவங்க தான் அம்மான்னு தெரிஞ்சது ஓவரால் முதல்ல கிளாப்ஸுக்கு சொல்லாங்க ஏன்னா கேமராமேன் கூட்டு வந்திருக்கேன்னு படத்தில் கேமரா ஒர்க் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க உண்மையிலே சும்மா உண்மையாக சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் பொதுவாக அந்த சாலக்குடி எனக்கு ஸ்பெஷலாக பிடிச்ச ஒரு லொக்கேஷன் அர்ஜுனா அர்ஜுனா சாங் அங்கே தான் எடுத்தேன் அதே சாலக்குடியை நல்லா காமிச்சிருக்கீங்க உண்மையிலே வாழ்த்துக்கள் விழா நாயகன் பிரேம்குமார் சிவபெருமான் அவரை பற்றி ஒரு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அவரு இசையில் பேரரசு பாடியிருக்காரு எனக்கே தெரியாது இப்போ தான் தெரியும் எப்போங்க பாண்டிங்க அப்படின்னா நான் பேசுகிறப்ப சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் வந்துருங்க அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு வாத்தியார் மியூசிக் வாத்தியார்னா பாடல் பற்றி கேட்க வேண்டியது இல்லை ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்கீங்க சார் பாடல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பாம்பாம் ஸோ நீங்கள் தானே சொந்தக்கும் போது அந்த சாங் ரொம்ப மாஸ் சாங் அது நல்லா அதுக்கு வந்து பேக்கிங் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க வழக்கமான பேட்டர்ன் எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க அப்புறம் நிறைய மேடை ஒவ்வொருத்தராக சொல்லிட்டு வந்து அப்புறம் உங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும் எல்லாருமே நல்லா பண்ணீங்க அப்புறம் அர்ஜுன் என்னையா வில்லுன்னு நினைச்சேன் இவ்வளோ பேச்சு பேசுகிறீங்க மேடையில் வந்து நான் நினச்சேன் தர்ஷன் என்ன தர்ஷன் இவ்வளோ பேசுகிறார் அப்போ இவர் ஹீரோ மாதிரி ஆகுது ஹீரோ என்ன பேசுகிறோம் பார்த்தா ஹீரோ அவரோட ஜாஸ்தி பேசுகிறாரு ஸோ இந்த டீம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப நல்லாவே ஒரு என்ன சொல்கிறது நல்ல ஒரு குடும்பம் மாதிரி இருந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க தவிர எல்லார்ட்டையும் ஒரு என்ன எதிர்பார்ப்பும் ஜெயிக்கணுங்கிற வேட்கையும் விருப்பமும் இருக்குது எல்லாருமே இறை நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்காங்க நிச்சயமாக உங்களுடைய உழைப்பும் இறை நம்பிக்கையும் உங்களுக்கு நல்ல வெற்றியை தரும் நன்றி கூறி விடை பெறுகிறேன் நன்றி நன்றி பொதுவாக ஹீரோக்கெல்லாம் கதை கேட்பாங்க இப்போலாம் கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது மேடையில் இங்கே வந்து இங்கே ஒரு நிறைய ஹீரோ அவர் நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் பையன் ஆகிப்போச்சு அவங்க பேர் கதை சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு ஆமாம்மா அதனால் இப்போலாம் ஹீரோக்கில் கதை சொல்கிற காலமாக போச்சு டேரக்டர்லாம் என்ன ஒன்றும் முழிக்கிறோம் நாங்கள் தான் க
அதில் கலராக அமுல்பி மாதிரி பல பலன் இருக்கார் அவருக்கு என் வாழ்த்துக்கள் ஆமாம் அஜித் வழியில் அவரும் கொஞ்சம் கல கலர் நல்லா சாமிங்க இருக்கார் அடுத்து ஹீரோயின் பிரேனாவா பிரேரணா அவங்களும் பால்கோவா மாதிரி பழகலன்னு இருக்காங்க இதுக்குள்ளே வணிக்கக்கூடாது டேஞ்சராக இருக்கோ பேரஸு வேணாம் வேணாம் ஹீரோயின் நல்லா போக முடியா கையெடுத்து கும்புற மாதிரி அப்படி ஒரு குடும்ப பாங்காக இருக்காங்க அவங்கள என் தங்கச்சியாக நினச்சி அவங்களும் என் வாழ்த்து சொல்லிக்கிறேன் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் சிஸ்டர் என்ன வரும்போது ஒரு லேடிஸ் கை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க கும்பிட்டேன் போதும்ட்டு ஏன்னா கொஞ்சம் உஷாராக கொண்டு காலை விட்டான் போச்சு லிரிக்ஸோட ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து ஆடலாம் அத்துங்கிற கூடான்ட்டு அவங்க எடுத்து சொன்னாங்க சே சேரவும் வேணும் ஆடவும் வேணாம் ஆ நீங்கள் தனியாக அடிக்கோ பொம்பளை நீ தனியாக அடிக்கோ இந்த விளையாட்டை வேணாம் நீமே ரொம்ப பக்கு பக்கு பக்குங்குது வேற என்ன வேண்டும் வெங்கடேஷ் சொன்ன மாதிரி அந்த டைட்டிலே ஒரு ஒரு மன நிறைவு இருக்குது இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் அப்படின்னாலே ஒரு நிறைவடைஞ்சுங்க சொல்லுவோம் இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் அந்த வேறு என்ன வேண்டும்னா அது ஒரு நிறைவான பாசிட்டிவான ஒரு டைட்டில் அது சின்ன படம் நாங்கள் ஆனால் இங்கே ட்ரெய்லர் சாங்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஃப்ரேம் கூட அது சின்ன படமாக தெரியல அவ்வளோ ஃப்ரேமிங் அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக முழு காரணம் அப்படின்னா கேமரா மேன் அலெக்ஸ சொல்லலாம் அவ்வளோ ஒரு கலர்ஃபுல்லாக கண்ணில் காட்டிட்டார் வாழ்த்துக்க சார் அப்புறம் இங்கே ரெண்டு பாடலாசிரியர்கள் இப்போ நானும் பாட்டு எழுதுனேன் எப்போன்னா நான் டயரக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் அது நம்மளே நம்ம கொடுக்குற வாய்ப்பு அது பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் இணையக்கர நடந்துக்கிட்டே பாட்டு எழுதி பாடு ரெண்டு பேருமே பவன் சந்திரா ஆ பவன் மித்ரா சாந்தகுமார் ரெண்டு பேருமே இணைய இணை இயக்குனர் வந்துட்டு பாட்டு எழுதிருக்காங்கன்னா அதான் உண்மையான ஒரு திறமை உண்மையான அங்கீகாரம் இதில் வந்து இயக்குனர் சிவபாரதி மகேந்திரனோட பெருந்தன்மை தெரியுது தெரியுது அது அப்புறம் இயக்குனர்கள்லாம் அப்படி வளர விட மாட்டாங்க அடக்கியே வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இணை இயக்குனருக்கும் அந்த பாடலாசிரியர் வாய்ப்பு கொடுத்து அந்த டைட்டில் போட்டு அழகு பார்க்குறதுலாம் பெரிய மனசு வேணும் அந்த பெரிய மனசு சிவபாரதி மகேந்திர அந்த மனசுக்கு அவர் பெரிய திருப்தி அடைஞ்சிருவார் எப்படி நான் இயக்குனருக்கு அப்புறம் நானே பாட்டு எழுதிட்டனோ அதே மாதிரி என்னோடய படங்கள் தருமபுரி பழனி ரெண்டு படத்துலேயும் நான் பாட்டு பாடியிருக்கேன் பழனி படத்தில் வந்து லோக்கல் லோக்கல் லோக்கல்னு கேட்டிருப்பீங்க கேட்டு திட்டிருப்பீங்க அதே ஒரு விஷயம் அது மாதிரி தருமபுரியில் வந்தால் வாட்டி வராட்டு போடி அப்படின்னு பாட்டு பாடியிருக்கேன் இது என் படத்துக்கு நான் பாடிட்ட பாடல் ஆனால் முதல் முறையாக ஒரு வெளிப்பாடத்தில் பாட்டு பாடினேன் அதுக்கு மீஸ் டேரக்டரு நம்ம பிரேம்குமார் சார் நான் சரி இன்னொரு படம் வேறு மீஸ் டேரக்டரு பாட்டு பாட போகிறோம் பாட்டு பாட தெரிஞ்சு பாட்டு பாட போனால் பயன் இருக்காது அதுக்கு தெரியாமல் பாட்டு பாட போகும் எப்படி இருக்கும் அந்த தூரம் போனேன் சரி இன்றைக்கி எப்படியும் ஒரு ஒன் ஹவர் வச்சு செஞ்சுட்டு வரமில்ல அப்படின்னா மனசு நினச்சிட்டேன் ஏற்கனவே பாட பாட்டை கேட்டுக்கூட நினச்சிட்டேன் இன்னும் வச்சு செஞ்சுருவார் நல்ல வேலை கேட்கல நினைக்கிறேன் அவர் ஆனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் பாஞ்சு நிமிஷம் கூட இருக்கும் அதான் தாமதம் தான் கரெக்டாக அவர் எப்படி பாட்டு சொல்லி கொடுத்தாரு கொஞ்சம் பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே சென்டர் என்னை நம்பவே முடியல காமனுக்கு தான் பாட்டு பாட்டோமா அவ்வளோ பெரிய சிங்கர் ஆனோமா மனசுலேயே வெளியே வரும்போது ஓகே நம்மளும் பெரிய சிங்கர் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு இப்போ சிங்கர் நாளே பிரச்சனை தான் இனிமேல் பாட 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 முடிவுட்டேன் 
தருமூர் படம் அதில் ஒரு சாங் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு சிங்கர் வந்தாச்சு சிங்கர் வந்தோன்னா மீஷ் ரேட்டு வந்து ஒரு ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் அவர் ஃபுல்லாக டிவிலாம் சொல்லி பாடி காட்டிட்டார் அவர் தான் ஓகே அப்படின்ட்டு லீஸ் பேப்பரில் வாங்கிட்டு வாய்ஸ் ரூம் போயிட்டார் போய் லீஸ்லாம் படிச்சுட்டு அவர் உள்ளே இருந்து மீஷ் ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் நான் நினச்சேன் ஏதோ இந்த சுதி பிரச்சனை இவ்வளோ இருக்குது கூப்பிட்டு நான் நினச்சேன் மீஷ் விட்டு உள்ளே போயிட்டு ரொம்ப பேர் இன்னொரு ரொம்ப பேசுகிறாங்க என்னட்டு அவ்வளோ பெரிய சாங்கு அவ்வளோ டிஸ்கஷன் ஆண்டு அப்புறம் வெளியே வரும்போது மீஷ் விட்டு டல்லாக வந்தார் என்ன சார் அப்படின்னா இல்லை அவர் கொஞ்சம் பாடுறதுக்கு யோசிக்கிறாரு அப்படின்னா என்ன சம்பளம் பிரச்சனையாக அப்படின் இல்லை அதெல்லாம் இல்லை அப்புறம் என்ன அதில் வந்து உள்ள அரசியல் சாங்கு இருக்கும் அதை படிச்சுட்டு அவர் பயந்துட்டார் அரசியல் சாங்கு பாடுறதுக்கு பயந்த காலம் அது அப்புறம் அவர் நானும் கன்வின்ஸ் பண்ணேன் சார் இது வந்து உங்கள் பேர் வராது ஒன்று ஹீரோ பேர் வரும் அதுக்கடுத்து இந்த டேரக்ட் படம்னு வரும் அதுக்கடுத்து மீஸ் டேரக்டர்னு வரும் அதுக்கடுத்து தான் சார் உங்கள் பேர் வரும் உங்களுக்கு பிரச்சனை வராது சார் அவங்களும் இல்லை சார் சாரி சார்ன்ட்டு போயிட்டாப்பில் ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங் இருக்குது அப்போ யோசித்தேன் சரி நீங்கள் வேறு யாரும் கூப்பிட்டாலும் இதே பிரச்சனை வரப்போகுது என்ன அப்போ அரசியல் பற்றி ஒரு பாட்டு போட பேசோ எல்லாம் பயப்படுவாங்க சரி ஓகே எதுவும் தான் பரவாயில்ல நம்மளே பாடிப்போம் அப்படின்னு ஒரு துணிச்சலோட பாய்ச்சி முழு போயிட்டு தான் வந்தால் பாடி வராட்டம் போடின்ட்டு பாட்டு பாடினேன் அந்த அனுபவம் இங்கே கை கொடுத்துச்சு அது பிரேம் காசருக்கு வேண்டிய ஸ்பெஷல் வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் இயக்குனர் ரொம்ப அவர் அனுபவசாலி திரையில் நீண்ட நாள் அனுபவம் அனுபவம் பெற்றவர் ரொம்ப காலம் பொறுமையாக இருந்து இந்த படம் பண்ணியிருக்காரு இப்போ நிறைய பேருக்கு பொறுமை இல்லை ஒரு படம் வந்து ரெண்டு படம் தான் அதுக்கப்புறம் ஒன்று டேரக்டர் ஆயிரணும் முடியல அவங்க நாள் அப்போலாம் பத்து மாதம் பத்து சமம் தான் பிள்ளை பார்க்கணும் ரெண்டு மாதம் நீ பார்த்துடணும் அப்போ பிறப்ப சமம் தான் வராது கை இருக்காது காலம் இருக்காது அப்படி தான் கொஞ்சம் நாளமாக சினிமா கொஞ்சம் பேர் கெட்டு போச்சு இப்போ கொஞ்சம் தெளிவாக சினிமா நிறைய படங்கள் வரிசை எல்லா படமும் ஓட ஆரம்பிச்சுது ஏன்னா அனுகூலங்கள் அனுகூல ஆள்கள் அனுகூல இயக்குநர்கள் படம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க திரும்ப அது தொடர்ந்து எல்லா படம் வசூலில் நல்ல ஒரு திருப்தியான ஒரு முன்னேற்றம் இருக்குது அதே வரிசையில் வேற என்ன வேண்டும் கண்டிப்பாக வரும் சிவபாரதி குமாரன் பேர் ஒரு ஆன்மீகமாக இருக்கக்கூடிய இப்போ நிறைய புது இயக்குநர்கள் இளம் இயக்குநர்கள் அவர் சின்ன வேண்டுகோள் தான் எனக்கு நிறைய இயக்குநர்கள் இப்போ வந்து படம் ஆரம்பிக்கும்போது இந்த ஆர்டிஸ்ட் செலக்ஷன் அப்படிங்கும்போது எதுவும் பார்த்து மோகமாக இருக்கக்கூடாது எல்லாம் புதுசாக இருக்கணும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அப்படின்னு கொள்கையோடைய ஆர்டிஸ்ட் செலக்ஷன் நடக்குது அது ரொம்ப வேதனைக்குரிய விஷயம் ஏன்னா வேறு தொழிலில் உள்ளவங்கள்லாம் வேலையெல்லாம் இன்னொரு தொழில் போயிடுவாங்க ஆனால் சினிமாவில் இருக்கவங்க அது சினிமாவில் நடிகர்கள் வந்து வேறு வேலைக்கு போக முடியாதுங்க சினிமா நம்பி பல நடிகர்கள் நிறைய வரங்கள் வாடிக்கிட்டு இருக்காங்க தொழில் இல்லாமல் வாடிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் புதுசு புதுசாக முகம் வேணும்னா பழசு என்ன பழசு என்னது தர்றது ஆனால் அவங்களுக்கு ஹீரோ மட்டும் புதுசாக இருக்கா பழசாக இருக்காப்புல இருபது வருஷம் புது வருஷம் உள்ள ஹீரோ மட்டும் அவங்களுக்கு பழைய ஹீரோக்கள் வேணும் ஆனால் மற்ற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு புதுசு புதுசுன்னா அப்போ பழையால் என்ன ஆகுறது எங்கேயும் போவாங்க அவங்க அளவு வளரும் வரும் எல்லாம் இயக்குநர்லாம் தயவு செய்து நீங்கள் புதுசாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் பழைய நடிகர்களுக்கும் தயவு செய்து வாய்ப்பு கொடுங்க இது வந்து நீங்கள் அந்த சும்மா நடிகர்களுக்கு கொடுக்குற வாய்ப்பு இல்லை அதை அவளுக்கு கொடுக்குற இது இல்லை இது வந்து நீங்கள் சினிமாவுக்கே கொடுக்க செய்கிற ஒரு நன்றி கடன் அது இடையில ஒரு நாலஞ்சு மாதமா எனக்கு தெரிஞ்ச சில நடிகர்கள் இறந்துருக்காங்க 
நான் ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிறதா பூஜை போட்டேன் ஆ பூஜையில் ஆஃபீஸருக்கு போட்டிருந்தேன் அப்போ எங்கிட்ட வந்து வாய்ப்பு கிட்ட பெரிய நடிகர் நாற்பது வருஷம் நடிச்சுட்டு இருந்த நடிகர்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து வாய்ப்பு கேட்டாங்க நான் கொடுக்க முடியுன்ட்டேன் நான் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணல அதில் நான் கேட்ட அஞ்சாறு பேரில் ரெண்டு பேர் சுயமாக இறந்துட்டாங்க எனக்கு வந்து படிச்சுட்டு மனசு வேதனையாக போச்சு அவங்க எப்படி எந்த சூழ்நிலை இறந்தாங்கன்னு தெரியல எனக்கு இங்கேருந்து சினிமாவில் நடிகராக இருக்கட்டும் இயக்குனராக இருக்கட்டும் மியூஸ் தியேட்டராக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் நாங்கள் எல்லோரும் ஒரே ஜாதி சினிமா ஜாதி உங்களை கேட்டு வாய்ப்பு கேட்டு யார் வந்தாலும் அவனை சினிமா ஜாதியாக பாருங்கள் இவன் சினிமா ஜாதிக்காரன் பாருங்கள் அவன் விட்டு அவர் வேறு வேறு எங்கேயும் போவான் நிறைய உதவி இருக்காங்க நிறைய அஸ்டன் கேமராமேன் இருக்காங்க முகம் தெரியாது எங்கேயும் ஒரு வேலைக்கு போயிடலாம் ஆனால் நடித்த நடிகர்கள் வேறு எங்கேயும் போக முடியாது டேய் அப்படிம்பா டே விருதாண்டா விரும்பா எங்கேயும் வந்தாலும் எங்கே போவாங்க அவங்க தயவு செய்து பார்த்த முகங்கள் வேண்டாம் என்று முடிவு பண்ணாதீங்க அவங்க சினிமா பண்ணுற துரோகம் வெற்றி வெற்றியில் உங்களுக்கு ஒரு தற்காலிகம் தான் இருக்கும் சினிமாவையும் வாழ வைங்கள் நீங்களும் வாழுங்கள் சினிமா நம்பியே இருக்கவங்களையும் வாழ வைங்கள் எப்படி உங்களுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு உள்ள மார்க்கெட்டு கீரோக்கள் மட்டும் உங்களுக்கு தேவைப்படுறாங்களோ அந்த முகம் மட்டும் உங்களுக்கு எப்படி புதுசாக தெரியுதோ அதே கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தா பழைய நடிகர்களும் உங்களுக்கு புதுசாக தான் தெரிவாங்க சினிமாவுக்கு நல்லது செய்கிறதா சினிமா உங்களை வாழ வைக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா சினிமா நம்பியிருக்கவங்களையும் நீங்கள் வாழ வைங்க இது சமீப மூணு மரணங்களும் பாதித்ததுனால நான் பேசினேன் சிவபாரதி குமாரன் அனுபவமுள்ள இயக்குனர் சாங் பார்க்கும்போது சரி ட்ரெயிலும் பார்க்கும்போது சரி அந்த அனுபவம் அதில் தெரிஞ்சது எங்கேயுமே ஒரு அவர் படம் ஃபஸ்ட் படமாக இருக்கலாம் ஆனால் அனுபவம் நிறையா இருக்கிறதுனால அது எங்கேயுமே பழைய ஒரு புது படம் மாதிரி எங்கேயுமே தெரில ஒரு மெச்சூரான நல்ல இயக்குனர் இயக்குனர் ஒரு மெச்சூரிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சது கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் வெற்றி அடையும் இந்த படத்தை புதிய இயக்குனர் நம்பி முதலீடு செய்த தயாரிப்பாளர்கள் மிகப்பெரிய லாபம் விட்டு மீண்டும் தொடர்ந்து தமிழில் படம் பண்ணணும் நன்றி வணக்கம்